ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലൗറ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് ലൗറ മ്യൂസിയം ആണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗറ മ്യൂസിയം ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മ്യൂസിയം വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൗറ മ്യൂസിയം പാരീസിലാണ് ലൗറ മ്യൂസിയം എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നേണ്ട കേട്ടോ കാര്യം അത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം സോറി കാര്യം ലൗറ മ്യൂസിയം ലുവ്ര മ്യൂസിയം ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയും കാര്യം ഇത് ഫ്രഞ്ച് ആണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് വേർഡ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മ്യൂസിയത്തിനെ പറ്റി പറയാം ഈ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ രസമായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് കാര്യം ഈ പെരുമിഡ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പെരുമിഡിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മില്യൺ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആർട്ട് ഗ്യാലറി ആണിത് പെയിൻറ്റിങ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായി പറയേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള അതായത് മൊണാലിസയുടെ പിക്ചർ മൊണാലിസയുടെ പെയിൻറ്റിങ് അത്ര നല്ല രസമുള്ള മൊണാലിസയുടെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൗറ മ്യൂസിയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൗറ മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പുറകെ കാണുന്ന പോണ്ടേ ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സെയിൻ റിവറിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് അതായത് ലൗറ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് പോണ്ടേ മു ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണിത് ഇതിന് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ലവേഴ്സ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് കോർണർ എന്ന് പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ലോക്സും കാര്യങ്ങളും കാണാം കഴിഞ്ഞ വണ ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നിര നിരപ്പായിട്ട് നിറച്ച് ലോക്സ് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് റൂൾസ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ് റൂൾ ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവർ ചെറിയ തൂണിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലോക്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലോക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലവേഴ്സ് അതായത് ട്രൂ ലവേഴ്സ് അതായത് അവർ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിതുപോലെ ഒരു ലോക്ക് മേടിച്ച് അവരുടെ പേരെഴുതാം എങ്ങനെയായാലും അതിവിടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഓ പ്ലസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ അവരുടെ പേരെഴുതി ലോക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഇതിലിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ താക്കോൽ വെച്ച് ഇത് പൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ താക്കോൽ റിവറിലേക്ക് ഒരറ്റ് എറിയുമോ അവർ അത് എറിഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ലോക്ക് പിന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ഉറപ്പ് അതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അതേ ഞാനും ദേ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് മലയാളത്തിലാട്ടോ എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ലോക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതേ ലവേഴ്സ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതേ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലത്തെ ലോക്സ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്
നമ്മളിപ്പോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അത് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു മെട്രോ ടിക്കറ്റ്സ് മേടിക്കണം കാര്യം അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെട്രോയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ അത് മെട്രോ പോകുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മെട്രോയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ പെട്ടുപോയി അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രോയാണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് ലോകത്ത് അതായത് മോസ്കോയാണോ ഇവിടെയാണോ നെറ്റ്വർക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ നെറ്റ്വർക്ക് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്കോയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോസ്കോയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അബദ്ധമായി പോയി ഇവിടെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എക്സിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏകദേശം ആറ് ആറ് സ്ഥലമല്ലേ ആറ് സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറ് മൂന്ന് സ്ഥലം പോലും കാണില്ല കാരണം മെട്രോയുടെ കുറേ എക്സിറ്റുകളുണ്ട് ഒരെക്സിറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി വേറെ സ്ഥലത്താണ് ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ച മെട്രോയുടെ അകത്തേക്ക് കയറാനും പറ്റില്ല കാരണം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് പൈസ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറേ പറ്റുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെട്രോ വഴി പാരീസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം പ്ലാനിങ് ആവശ്യമുണ്ട് മെട്രോ മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ കരുതുന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ല കാരണം ഗൂഗിളിൻ്റെ ആ ടണലിൻ്റെ അകത്തായതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നമുക്ക് ജി പി എസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഏത് എക്സിറ്റിലാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോകുന്ന എക്സിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുകയും ചെയ്തു ഏഹ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒരു പ്ലാനിൽ ഡിലെ വരുന്നു വന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മുന്നോട്ട് വരെ പിന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് പല രാജ്യക്കാരുടെ അതായത് ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂം ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് മാത്രം കിട്ടുന്ന കടകളാണ് അത് കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവർക്കും അതായത് ആണ് കിഡ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് പല കടകളാണ് നടത്തുക അതായത് പല പല രാജ്യക്കാരുടെ രാവിലെ വന്ന് ഉച്ച വരെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ മൗണ്ട് മാർത്തിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൗണ്ട് മാർത്തിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് അത് നടന്ന് എത്തുന്നത് മൗണ്ട് മാർത്തിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് ഉച്ച സമയത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു സംഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പയ്യെ ഇപ്പം മൗണ്ട് മാർത്തി കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മൗണ്ട് മാർത്തിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മൗണ്ട് മാർട്ടിലെ ലവേഴ്സ് വോളാണ് 
അതായത് പാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്നേഹങ്ങളുടെ നഗരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലവേഴ്സ് വോളിൽ അതായത് ഐ ലവ് യു എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് അതായത് മുന്നൂറ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവർ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഐ ലവ് യുവിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ആണ് പല ലാംഗ്വേജസ് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൗൺമാർട്ടയിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം പരക്കുന്ന ആൾക്കാർ പടം വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ പണ്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്ന് വരച്ചിരുന്ന ഓർമ്മയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പത്ത് സമയത്ത് മക്കളുടെ പടം വരച്ചോട്ടെ എന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെയും മോളുടെയും പടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അത് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ലേഡി ഇത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് എൻ്റെ പടം വരച്ച് തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പാവല് ഇത് ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു second time so the kids are here for oh, the second time oh yeah and they yeah <laughs> he told me <laughs> so you said that you've been to munar aha uh-huh. yeah i've been to munar got it yeah. it was very nice i like very much munar uh-huh. ഈ വരയ്ക്കുന്ന ആൾ പറയായിരുന്നു പുള്ളി ആലപ്പുഴയിലും മൂന്നാറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഞാൻ കോതമംഗലംകാരനാണ് വൈഫ് കൊച്ചിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുമായിരുന്നു പുള്ളി കോതമംഗലത്തിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലോ മറ്റോ ആണ് പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ാണ് മൂവി അമലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മൗണ്ട് മാർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മൂവി പണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച ഇത് കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ പക്ഷെ അല്ല ഇത് ശരിക്കും അതിൽ കാണിക്കുന്ന കഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ചെറിയ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ആ മൂവിയിലും കാണിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അത് തന്നെ ആ മൂവി കാണുന്നവർക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് മൗണ്ട് മാർട്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു വഴി കണ്ടോ ആ തെരുവിൽ അവിടെ ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ള വീടുകളും ഗാർഡനും ഒക്കെയാണ് കാര്യം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പണിതേക്കണതാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ അത് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം പഴയ ബിൽഡിങ്ങൾ പൊതുവെ യൂറോപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില രാജ്യത്ത് നിന്നും അത് മര്യാദയ്ക്കും നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണമാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൗണ്ട് മാർട്ടിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഫേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വില്ലേജാണ് അവിടെ കുറച്ച് കഫേ പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് കടകൾ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഇതൊക്കെ കൂടെയാണ് ഈ കുഞ്ഞു വില്ലേജിൽ ഉള്ളത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ കാഴ്ച കേട്ടോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു തെരുവിൽ കൂടെ ഒരു ബസ് വരണത് സാധാരണ യൂറോപ്പിൽ മിക്ക രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ബസ്സസ് ഒന്നും അലൗട്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് വില്ലേജ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു ബസ് ഇങ്ങനെ വരണത് ഇത് ശരിക്കും അതിലിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ അടുത്തത് പോണത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വേറൊന്നുമല്ല പീഫിൽ ടവറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് നമ്മൾ പീഫിൽ ടവറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയാം കാര്യം ഇത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ സൈക്കിൾ റിക്ഷ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാർസും ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ കയറിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇഫിൽ ടവറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അതാണ് ഇപ്പോൾ കയറിയ കാര്യം ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലൊക്കെ പോയി യാത്ര ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ടൈമിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ഡൽഹിയിൽ അതായത് ഫിനിഷ് എംബസിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയ ടൈമിലാണ് അന്ന് ഡൽഹി ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഡൽഹി ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്താ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് പാരീസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുക പഴയ സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോയി അത് തന്നെയാണ് ഡൽഹി പോലെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമുള്ള ഒരു സിറ്റി തന്നെയാണ് പാരീസ് ഡൽഹി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പാരീസും ഇഷ്ടപ്പെടും പാരീസിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാട്ടിലും കാണുന്നത് ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് കാര്യം വേറെ രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് പാരീസിലെ ആൾക്കാരെക്കാളും മറ്റും നോക്കിയാൽ പല രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് ടർക്കിഷ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്പാക്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റി തന്നെയാണ് പാരീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പല രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യത്ത് പോകുന്നവർക്കും ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ വന്നല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന പോലെ പക്ഷെ പാരീസ് കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നൂല കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് മാൻഡിറ്ററി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നെതർലൻഡ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡച്ച് സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പം ഡച്ച് മാൻഡിറ്ററി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ച് ജീവിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാര്യം എന്താ പറയുക ഈ മെട്രോയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യമാണ് അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിലും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ അവരോട് ഫ്രഞ്ചിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഈഫ്ലൈ ടവറിലേക്ക് ഇതാ എൻട്രി ആണ് പ്രശാന്തും ഐശ്വര്യ റായും കൂടെ ഉള്ള സോങ് ആണ് ഓർമ്മ അത് മജീൻസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സോങ്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടവർ from india right india se aake നമ്മൾ ഈ ഫിൽ ടവറൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പിസ്സ ഷോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പിസ്സ കഴിക്കാനായിട്ട് ഓത്തൻറ്റിക് ഇറ്റാലിയൻ പിസ്സ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഫിൽ ടവർ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ വൈകിയാലാണ് ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴാണ് അത് ആ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ പിസ്സ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പിസ്സ ഷോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്
ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സീനിക് ഏരിയയാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാര്യം അത്ര നല്ല സീനിക്കും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാര്യം എനിക്കിത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയില്ല നിങ്ങളെ കാര്യം അതുപോലത്തെ ഏരിയ ആണ് ഇത് കാര്യം ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സെൽഫി എടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ വളരെ രസവും നാച്ചുറലാണ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല സീനിക്കാണ് ഇത് ഏരിയ കാര്യം ഇവിടെ നടക്കാനാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ രസമാണ് വൈകുന്നേരം ടൈം ആ ആവുന്തോറുമാണ് ഇത് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാരീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പാരീസ് യൂറോപ്പിലെ സിറ്റികൾ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പാരീസിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റൂള് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം കോപ്പി റൈറ്റ് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആരും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ചെറിയ ഷോപ്പ്സ് എടുക്കുന്നത് അതായത് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് കേട്ടോ ഇത്തവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ തട്ടി വിടാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറയുന്ന ഫ്രീസ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റൈസ് ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടെങ്ങാണ്ടാണ് അവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാറ്ററി ലോഷൻ സാധനം അതിലേക്ക് അവർ പറയുന്ന പോലെ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താറ്റോ ഒക്കെ പസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ അവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കാണ് അവർ തേച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഗോതമ്പ് പോഷ എന്ന് പറയാം അത് തന്നെ ഗോതമ്പ് പോഷ വരെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാണുന്നത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണം അതിലൊരു ഹണി അല്ലെങ്കിൽ പഴം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ അതൊക്കെയാണ് ഒരു സോസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫുഡാണ് തിരിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ വരും